tena tuendelea na sari kwetu ya habari na sasa ni wakati wa jicho letu mkoani. Ukosefu wa wodi za mama ngojea katika baadhi ya vituo vya afya na zaanati unatajwa kuchangia vifo kwa watoto njiti hususan katika maeneo ya visiwani na maeneo ya pembezoni mwa miji ambapo usafiri ni wa shida na huduma za kibingwa ni za kufuata sehemu za mbali. Projesu Sibina Mungu ametuandalia leo jicho letu mkoani kwa siku ya leo. Uhodini kwa ziada isa. Mkunga anayengara ameirithi kazi ya marehemu bibi yake barabara. Na tangu mwaka F1 saba kuzalisha iligeuka kazi pendwa kwake. Takwimu hizi ni ushahidi jarabati wa idadi ya wanawake aliowasaidia kujifungua. Hapa nyumbani kwake Igombe jijini Mwanza. Hakuwahi kushiriki darasa la uzazi ijapo kwa kipindi cha miaka saba ameweza kuwasaidia wanawake zaidi ya na sita kujifungua salama ni jambo la heli kugeuka mfano katika jamii lakini nyuma ya mafanikio ni majonzi watoto saba walifariki mikononi mwake nilikuwa na yani naumia sana mama anabeba anabeba mimba miezi tisa alafu unakuta mtoto anapotea umri sawa na watoto waliofariki mikononi mwa ziada ila hapa matabibu wametia bidii kunusuru maisha yao ni katika chumba cha watoto wanaohitaji uangalizi maalum hapa katika hospitali ya rufaa ya kando ya Bugando. Wengi ni watoto njiti. Yaani waliozaliwa kabla ya kutimiza wiki 36 wapo wenye uzito sawa na chupa ndogo ya maji ya kunywa, yani miligram 500. Katika hali ya kawaida mzazi anashtuka. Anapoona kale katoto kako kadogo hivyo. Tena na mwenyewe anaona kabisa kwa macho yake kwamba anapumua kwa shida na nini. Lakini kazi yetu moja kubwa ni kutoa ushauri. Wiki ya unyonyeshaji na wazazi hapa wanatimiza wajibu huo. Hawajaruhusiwa hata kumbeba mtoto mikononi mwao kwani watoto hawa wanahitaji uangalizi maalum. Haya ndio yaliyokuwa maisha magumu kwa Felista Gabriel siku tisa zilizopita. Alifikishwa hapa akiwa na hali mbaya kiafya. Chaguo lilikuwa ni moja tu kufanyiwa upasuaji ili kunusuru uhai wake na mtoto. Hivyo mtoto huyu alitolewa kabla ya muda wake. Siku tisa za kukaa hapa Felista anaziona kama mwaka. Anasema anahitaji kurejea nyumbani japo matabibu bado hawajalizia uamuzi wake kwa faida ya mtoto. Kwa sababu watoto wanabadilika wepesi, unaweza kamuona sasa hivi yuko vizuri. Alafu haya matatizo mengi ni ngumu kugundua kwa macho anahitaji utaalamu. Na matatizo mengine kama nilivyosema yako ndani ya mwili wala hataona kwa macho. Taarifa za shirika la afya duniani WHO zinabainisha kuwa watoto kuzaliwa wakiwa njiti ni miongoni mwa vyanzo vikubwa vya vifo kwa watoto wachanga ambao mli wao ni chini ya miaka mitano. Inakadiriwa kuwa kila mwaka watoto milioni tano duniani kote huzaliwa wakiwa njiti. Hii ni zaidi ya mtoto mmoja katika kila idadi ya watoto kumi. Hata hivyo kutokana na uwezo mdogo wa mwili kujikinga na maradhi Karibia watoto njiti milioni moja upoteza maisha kila mwaka. Katika zaidi ya mataifa 184 duniani, kiwango cha watoto kuzaliwa wakiwa njiti kipo kati ya 5% mpaka 18%. Kwa Tanzania hatukubahatika kupata takwimu sahihi za watoto wanaozaliwa wakiwa njiti. Pengine hakuna kabisa. Lakini katika hospitali ya rufaa ya kande ya Bugando, watoto 60 mpaka 100 kila mwezi urazo hapa wakiwa na matatizo yanayosababishwa na kuzaliwa wakiwa njiti. Asilimia 30 ya watoto hawa wanakuwa wamezaliwa chini ya wiki 28. Hivyo uwezo wa kunusuru uhai wao ni mgumu na wengi upoteza maisha. Hii ikiufanya wastani wa watoto wanaopoteza maisha kila mwaka kutokana na matatizo yanayowakumba baada ya kuzaliwa wakiwa njiti kufikia vifo na tano. Leonard Nzali anaishi hapa Texas nchini Marekani. Alikuwa njiani kuelekea jimbo la Florida, alipopewa taarifa kuwa mke wake alihitaji kufanyiwa upasuaji wa ghafla kwa ajili ya kuokoa maisha ya mama ama mtoto. Kitengo cha dharura kilituma ndege kwa ajili ya kumchukua mke wake nyumbani na kumleta hapa katika hospitali maalum ya wanawake na watoto. Upasuaji ulifanyika salama na kingali safarini Nzali aliweza kufuatilia mwenendo wa mtoto wake 
kupitia program maalum kwenye kompyuta na simu yake ya kiganjani. Hii ilimwezesha kujua mabadiliko ya hali ya mtoto na kufuatilia maendeleo yake kila siku. Aliporejea, alikuwa ni mwenye tabasamu kumshika mwanae na kumpa joto kama mzazi kwa mara ya kwanza. Japo hakuruhusiwa kuondoka naye kwa sababu bado ni mtoto njiti. Amezaliwa kabla bila wake lakini kama wanavyoona wenzetu ni wataalamu na wana ujuzi wa kila namna kuweza kuangalia watoto wa namna hii ambao nyumbani mnawaita njiti na mtoto wangu yuko salama kabisa salmeni. Nashukuru Mungu. Lakini ingekuwa vipi kama Anzali angekuwa naishi visiwani na maeneo ya pembezoni mwa miji ambapo usafiri ni shida na huduma za kibingwa ikiwemo upasuaji ni za kufuata kilomita ishirini mpaka hamsini. Unamwambia apewe rufaa mpaka aje kufika Bugando labda amepewa rufaa muda hauna boti. By the time anafika hapa kwa kweli anafika ameshachoka. Acha matatizo yake ya kuwa premature na vile vitu vyote alivyozaliwa navyo anafika hapa amechoka. Kwa hiyo hata teknolojia tulionayo inashindwa kumsaidia wapo watoto wengi ambao tunashindwa kuwasaidia. Ziada ni mwenye uzoefu wa tofauti. Anasema kunusuru maisha ya watoto kama hao lazima kuwekeza zaidi katika kuboresha huduma za afya kwa wajawazito. Ningependelea sana serikali iongeze bidii katika kujenga maodi yale ya mamangojia. Mama anatoka nyumbani, anaenda anakaa kule mpaka ile siku ambayo anajifungua. Mithili ya wajukuu lakini hawa nao walipita mikononi mwa ziada. Na leo ndio falaja yake kuzaliwa njiti hakuja wafanya washindwe kukua kwa afya japo nguvu ingali kiwekezo zaidi katika makuzi yao. Projectus Bina Mungu Star TV. Mwanza. Muda mchache ujao nitakuwa habari za biashara na uchumi.